குந்தி என்ன நடந்தது உன் தந்தை இப்பொழுது நம்மிடம் நல்ல செய்தி தானே சொன்னார் பத்ரா நீ அந்த சம்பவத்தை மறந்து விட்டாயா எந்த சம்பவம் ஏழு வருடம் முன்பு நான் போப்படைந்த நாளன்று இதே இடத்தில் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்தேனே எனக்கு தெரியும் நீ எங்கள் பேச்சை அனுசரிக்க மாட்டா என்று மனைவியாக போகிறாய் அதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது எங்களை யாரும் குறை சொல்லிவிடக் கூடாது அல்லவா ஆமாம் பிரதை சிறு விளைத்தனத்தை விட்டுவிட்டு பொறுப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் புரிகிறதா எல்லாம் புரிகிறதப்பா நான் எப்படி விளையாடாமல் பொழுதை கழிப்பது என்பதுதான் எனக்கு விளங்கவே இல்லை உன்னை விளையாட வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை உன் தோழியை அழைத்துக்கொள் அரண்மனையிலேயே ஓரிடத்தில் அமர்ந்து உன் விருப்பம் போல் விளையாடு இப்படி வெளியே ஓடியாடி விளையாட வேண்டாம் என்றுதான் சொல்கிறோம் ஆகட்டும் அப்பா நான் நாளை முதல் அப்படியே செய்கிறேன் இப்பொழுது என் தோழியோடு சிறிது நேரம் விளையாடிவிட்டு வருகிறேன்
வியாசர் பெருமானே தனுர் மாத பூஜைக்காக மதுராவில் தாங்கள் எழுந்தருளியது பூர்வ ஜென்மத்தில் நாங்கள் செய்த புண்ணியம் உங்களின் பாதம் பட்டதால் இந்த மதுராபுரியே மோட்சம் பெற்றது குந்தி போஜா உன் உபசரிப்பையும் பக்தியையும் கண்டு எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி உன் குழந்தை மனமும் பக்தி நெறியும் எந்த யோகியையும் ஈர்க்கும் முனிவர்களையும் தவசைகளையும் போற்றும் உன் குணம் எட்டு திக்கிலும் பரவி கிடக்கிறது துர்வாச முனிவரே உன்னை தேடி வரும் காலம் வரும் சுவாமி உண்மையில் நான் பாக்கியம் செய்தவன் துர்வாச முனிவரே என்னை தேடி வருவாரா ஆம் துர்வாசர் ஈசனின் மறு உருவம் ஈசனின் அவதாரம் தபசிகளுக்கெல்லாம் தபசி தேவர்களே வணங்கும் மூர்த்தி அவர் வரம் தருவதில் வல்லவர் அவர் எத்தனையோ அரசர்கள் காத்து கிடக்க அந்த மகான் உன்னை நாடி விரைவில் வருவார் அவர் தொடங்கவிருக்கும் வேள்வி உன் துணையோடு நிறைவேறும் அவரால் உன் குலமே பார் புகழ தழைக்க போகிறது என் மனம் ஆனந்தத்தில் கூத்தாடுகிறது இப்படி ஒரு நற்செய்தியை சொல்வீர்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை குந்தி போஜா சற்றே கவனமாக நான் சொல்வதை கேட்டுக்கொள் துர்வாசர் எத்தனை சக்தி படைத்தவரோ அத்தனை மகா கோபக்காரர் அவர் கோபம் இந்த உலகையே அழிக்கும் சக்தி கொண்டது வரம் கொடுப்பதில் எப்படி துர்வாசர் வள்ளலோ அதே போல் சாபம் கொடுப்பதிலும் வஞ்சனையில்லாதவர் மற்ற முனிவர்களுக்கெல்லாம் சாபம் கொடுத்தால் அவர்களது தவ வலிமை குறையும் ஆனால் துர்வாசருக்கோ சாபம் கொடுக்க கொடுக்க அவரது தவ வலிமை உயரும் அதனால் சாபம் கொடுக்க தயங்காதவர் அவர் மனம் கோண நடந்து கொள்ளாதே அவர் கேட்டு எதையும் இல்லை என்று மறுத்துவிடாதே உத்தரவு சுவாமி மீண்டும் சொல்கிறேன் மறந்துவிடாதே துர்வாசர் கேட்டு எதையும் மறுத்துவிடாதே ஒருவேளை துர்வாசர் உன் மகள் பிரதையை கூட பணிவிடைக்காக கேட்டாலும் கேட்கலாம் பருவை எதற்கு சுவாமி அவர்களே துர்வாசர் மனம் குளிர நானே அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்கிறேன் துர்வாசர் எப்பொழுது எதை கேட்பார் என்ன செய்வார் என்பது யாருக்கும் தெரியாது உங்கள் வருகையால் நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன் நீங்கள் அந்த மகாருத்ரனின் அவதாரம் அந்த ஈசனையே நேரில் கண்டது போல் என் மனம் மகிழ்கிறது தங்கள் வருகையால் இந்த மதுரா பூமியே புண்ணிய பூமியாகிறது ஆனால் தங்கள் சினத்திற்கான காரணம் மட்டும் என்னவென்றே தெரியவில்லை இந்த வெளி அலங்கார மரியாதையை விட உன் மனதில் உள்ள மரியாதை தான் எனக்கு முக்கியம் என் அன்பு ஆத்மார்த்தமானது தங்களுக்காக என் உயிரையும் தர சித்தமாக இருக்கிறேன் நான் கேட்கப் போவதற்கு நீ என்ன செய்ய போகிறாய் என்பதை பொறுத்துத்தான் எல்லாம் இருக்கிறது அடியேன் தங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிடுங்கள் ஒரு வருட காலத்திற்கு நான் கடும் தவத்தில் மூழ்கியிருக்கப் போகிறேன் சில வேள்விகளையும் செய்யப் போகிறேன் அந்த சமயத்தில் எனக்கு பணிவிடைகள் செய்ய ஒரு பரிசுத்தமான மனமும் தெய்வீக குணமும் உள்ள உன் மகளின் சேவைதான் எனக்கு தேவை அவள் ஒரு விளையாட்டு பெண் பார்க்கத்தான் பெரியவள் போல் தோன்றுகிறாள் 
அவள் கருணை உள்ளம் கொண்டவள் அது எனக்கு நன்றாக தெரியும் உன் மகளால் மட்டும்தான் நான் செய்யப்போகும் தவத்திற்கு உதவி செய்ய முடியும் பணிவிடை செய்கிறேனே எனக்கு வேண்டியது உன் மகள் நீ அல்ல உன் மகள் பிரதை எனக்கு பணிவிடை செய்யும் காலத்தில் நீங்கள் அவளை முற்றிலுமாக மறந்துவிட வேண்டும் ஒரு வருட காலத்திற்கு நீயோ உன் உறவினரோ அவளிடம் எந்த உறவும் பாராட்டக்கூடாது அவள் தினமும் தூய்மையாக விரதம் இருந்து என் வேள்விக்கான பணிகளை மனமுவந்து செய்ய வேண்டும் நாளை சூரிய உதயத்தின் போது உன் மகள் என் வேள்விச்சாலைக்கு வர வேண்டும் துர்வாசர் இன்று நம்ம வைக்கு வந்தார் என்ன விஷயமாக வந்தார் சொன்னால் நீ வருந்துவாய் என்ன சொல்கிறீர்கள் துர்வாசர் செய்யும் யாகத்திற்கு நம் மகளின் பணிவிடை அவசியமாக இருக்கிறதாம் அதனால் அவரோடு நம் மகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் ஐயோ துர்வாசர் மகா கோபக்காரராயிற்றே நம் மகளோ இன்னும் பால் மனம் மாறாத குழந்தை அல்லவா வியாசர் சொன்னது உனக்கு நினைவு இருக்கிறதா துர்வாசர் வருவார் அவர் கேட்பது எதுவானாலும் மறுக்க வேண்டாம் அப்படி மறுத்தால் அவர் சாபத்திற்கு ஆளாவோம் என்று எச்சரித்தாரே ஆமாம் அது இப்பொழுதுதான் எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது நம் பிரதையோ ஏதும் அறியாத சிறுமி அல்லவா அவளால் துருவாசரின் மனம் கோணாதபடி ஒரு வருட காலத்திற்கு அவருக்கு பணிவிடை செய்ய இயலுமா அவளைத்தான் நம்மால் பிரிந்திருக்க முடியுமா இப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்ன நடந்தாலும் சரி அவர் என்னை சாபத்தால் எரித்தாலும் சரி நான் என் மகளை அனுப்ப போவதில்லை வேண்டுமானால் அவருக்கு காலம் முழுக்க நான் பணிவிடை செய்கிறேன் அப்பா நீங்கள் பேசிய அனைத்தையும் நான் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தேன் துருவாசர் விருப்பப்படி நான் அவருக்கு பணிவிடை செய்ய சொல்கிறேன் நீங்கள் கவலையை கைவிடுங்கள் பிரதை நீ விளையாட்டு பிள்ளையம்மா உனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்பா அன்று நீங்கள் தானே சொன்னீர்கள் நீ விளையாட்டு பிள்ளை அல்ல பொறுப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என் பொறுப்பை இப்பொழுது நான் உணர்கிறேன் உங்களுக்காக கடமையாற்ற நான் காத்திருக்கிறேன் ஆமாப்பா என்னை தத்தெடுத்து சொந்த மகளுக்கு மேலாக செல்வாக்கோடு வளர்த்த உங்களுக்கு கைமாறு செய்ய எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது இன்னும் சில வருடங்களில் நான் உங்களை பிரிந்து இன்னொரு குடும்பத்திற்கு செல்லத்தான் போகிறேன் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு உதவ எனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை தயவு செய்து தடுக்காதீர்கள் பிரதை நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லவில்லை அம்மா அது எனக்கு தெரியும் அம்மா ஆனால் ஒரு மகளாக உங்களுக்கு உதவ வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு உள்ளது பிரதை நீ குழந்தை அம்மா அவருக்கு பணிவிடை செய்வது அத்தனை எளிதான காரியம் அல்ல எனக்கு எல்லாம் புரிகிறதப்பா வியாசர் சொன்னதும் எனக்கு நன்றாக புரிகிறது துருவாசரால் நம் குலமே பார்ப்புகிட தழிக்கும் என்றார் வியாசர் நிச்சயம் நான் துருவாசர் மெச்சும்படி பணிவிடைகள் செய்வேன் இந்த யாதவ குலம் வாழ நான் தொண்டு செய்வேன் என்னை நம்புங்கள் பிரதை நீ மிகவும் செல்லமாக வளர்ந்தவள் ஒரு நாள் அல்ல இரண்டு நாள் அல்ல ஒரு வருட காலம் துர்வாசரின் மனம் கோணாதபடி அவருக்கு நீ பணிவிடைகள் செய்ய வேண்டும் அந்த காலங்களில் நீ எங்களை பிரிந்திருக்க வேண்டும் முடியுமா உன்னால் ஒரு வருடம் தான் அம்மா விரைவில் ஓடிவிடும் அப்பா அம்மா எனது கடமையை செய்ய எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் நாம் பெற்றெடுத்த பிள்ளை கூட இப்படி ஒரு இக்கட்டில் உதவி இருக்குமா என்று தெரியவில்லை யார் வயிற்றிலோ பிறந்த இந்த குழந்தை நமக்கு துன்பம் நேரக்கூடாது என்று நினைக்கிறது பார்த்தாயா பெற்றால்தான் மகளா என்று சூரனிடமிருந்து நம்மிடம் வந்தாலோ அன்றே அவள் நம் மகளாகிவிட்டாள் நாம் அவள் மீது வைத்த பாசம் வீண் போகவில்லை
கொண்டிருக்கொந்தி உன் பணிவிடையாலும் தூய்மையான அர்ப்பணிப்பாலும் என் தவம் வெற்றி கண்டது என் மனம் மகிழ்ச்சியில் திளைக்கிறது உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் உங்கள் ஆசையே எனக்கு போதுமானது குருவே குந்தி நான் உனக்கு ஒரு மந்திரத்தை சொல்லித் தருகிறேன் எந்த தெய்வத்தை நினைத்து நீ அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறாயோ அந்த தெய்வமே நேரில் வரும் அந்த தெய்வத்தின் அம்சத்தில் உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் ஆனால் ஒரு எச்சரிக்கை தேவை ஏற்படும் போது மட்டுமே நீ அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் புரிந்து கொண்டாயா புரிந்து கொண்டேன் சுவாமி துருவாசர் எனக்கு ஒரு மந்திரம் கற்றுக் கொடுத்தார் உனக்கு தெரியுமா முனிவர்களுக்கு மந்திரம் சொல்வதை தவிர வேற என்ன வேலை ஏ அப்படியெல்லாம் சொல்லாதே அவர் பெரிய மகான் அவர் சொல்வது நிச்சயம் பலிக்கும் அப்படி என்ன மந்திரத்தை அவரிடம் கற்றுக்கொண்டாய் எந்த தெய்வத்தை நினைத்து அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறோமோ அந்த தெய்வமே நேரில் வந்துவிடுமாம் வேடிக்கையாக இருக்கிறது தெய்வம் நேரில் வருமா நடக்கிற காரியமா இது எனக்கும் அதுதான் குழப்பமாகவே இருக்கிறது ஆம் இப்பொழுது சூரிய பகவான் வானத்தில் தான் இருக்கிறார் அவரை அவரை நாம் அழைத்தால் அவரால் இங்கு எப்படி வர முடியும் அதானே ஆம் நான் சூரிய பகவானை அழைத்து பார்க்கவா அழைத்துதான் பாரேன் ஆனால் அவர் என்ன வரவா போகிறார் நான் வீட்டிற்கு போய் நமக்கு தின்பண்டங்கள் கொண்டு வருகிறேன் தேவி குந்தி நீ என்னை அழைத்ததால் இப்பொழுது என் அம்சத்தில் உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கப் போகிறது நான் விளையாட்டாகத்தானே இந்த மந்திரத்தை சொன்னேன் எனக்கு குழந்தை எல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் செல்லலாம் இது விளையாட்டல்ல நீ அந்த மந்திரத்தை சொல்லி என்னை அழைத்ததால் நான் இங்கு வந்தேன் இப்போது அந்த மந்திரத்தின் பலனை தராமல் என்னால் திரும்பி செல்ல முடியாது இல்லை இல்லை நான் கண்ணிப்பெண் என் தாய் தந்தையருக்கு இது தெரிந்தால் என்னை கொன்றே விடுவார்கள் நீ மந்திரத்தை சொல்லி என்னை அழைத்ததால் தான் நான் இங்கு வந்தேன் இந்த மந்திரத்தின் பலனை யாராலும் மாற்ற முடியாது நீ குழந்தையை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் இந்த வரம் கொடுத்த துர்வாசருக்கு பெரும் கேடு நேரும் அத்தோடு மட்டுமல்ல உன் குலமே எரிந்து நாசமாகும் வருந்தாதே குந்தி உன் வயிற்றில் பிறக்கப் போகும் குழந்தை என் அம்சத்தில் கவச குண்டலங்களோடு பிறப்பான் அந்த பிரசவம் இப்பொழுதே நிகழ்ந்துவிடும் உரிய நேரத்தில் அவன் உனக்கு உதவுவான் குழந்தை பிறந்த மறுகணமே மீண்டும் நீ கண்ணிப்பெண் ஆவாய்
அரண்மனைக்கு செல்வேன் தாய் தந்தையர் முகத்தில் எப்படி விழிப்பேன் அவர்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்வேன் உன் தந்தையாவது உன்னை மன்னிப்பார் ஆனால் ஊரார்க்கு என்ன பதில் சொல்வது நடந்து முடிந்த இந்த மாய வித்தையை யார் நம்புவார் ஊர் உலகமே என்னை பழி சொல்லி தோற்றுமே ஐயோ என் செல்வமே இப்படி ஒரு தெய்வ குழந்தை யாருக்கு கிடைக்கும் என்ன நடந்தாலும் சரி நான் இந்த குழந்தையை அரண்மனைக்கு எடுத்துக்கொண்டுதான் வருவேன் என் பெற்றோர் என்ன வேண்டுமானாலும் கூறட்டும் என் தாய் தந்தையர் என்னை மன்னித்து குழந்தையோடு ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஐயோ குந்தி என்ன உளறுகிறாய் உன் தந்தை உன்னை வெட்டி ஆற்றில் விட்டுவிடுவார் ஊரும் உலகமும் உன்னை தூற்றும் மனதை கல்லாக்கி கொண்டு மாற்று வழியில் யோசி அரண்மனைக்கு திரும்பினார் நீ சொன்னது போல் என் குல பெருமை நாசமாகிவிடும் முடிவுதான் சரியானது நீ ஒரு உயிரை பற்றி யோசித்தால் பல உயிர் பறிப்போகும் ஊர் பழி கஞ்சி உன் பெற்றோர்கள் உயிர் துறப்பார்கள் என் செல்வமே இந்த பாவி வயிற்றில் எதற்காக வந்து பிறந்தாய் துருவாசருக்கு பணிவிடை செய்தது பாவமா அவர் எதற்காக இப்படி ஒரு சாபத்தை எனக்கு தர வேண்டும் நான் எதற்காக நெருப்பில் விழுந்த புழுவாக இப்போது துடிக்க வேண்டும் பிறந்த உடனேயே நீ எதற்கு அனாதையாக ஆற்றில் மிதக்க வேண்டும் காரணம் இல்லாமல் எந்த காரியமும் நடக்காது இப்பொழுது நாம் குழந்தையை ஆற்றில் விடுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை
என்ன வயிற்று ஏன் இந்த கண்ணீர் உனக்கு இந்த திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லையா எப்படி விருப்பம் வரும் நான் ஒரு குழந்தைக்கு தாய் என்னால் எப்படி மனசாட்சியே இல்லாமல் ஒருவரை மணந்து கொள்ள முடியும் நீ பெரும் குழப்பத்தில் இருக்கிறாய் உன் அறியாத வயதில் நடந்த சம்பவம் அது ஏதோ விளையாட்டை தொடங்கினும் அது வினையாக முடிந்து விட்டது அதற்கு நீ எப்படி பொறுப்பாவா என் பொறுப்பை தட்டி கழிக்க சொல்கிறாயா பொறுப்பை என்றோ தட்டி கழித்து விட்டோம் என்று அதை பற்றி வருந்தினாலும் பயன் இல்லை இந்த திருமணம் தான் உனக்கான வாழ்க்கை தயக்கம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள் என் மனசாட்சி என்னை கொல்லாமல் கொள்கிறதே அறிந்தே தவறு செய்திருந்தால் நீ இப்போது வருந்துவதில் அர்த்தம் உண்டு நீ தவறை செய்யவில்லையே பின்பு எதற்காக வருந்த வேண்டும் குழந்தையை இரக்கமே இல்லாமல் ஆற்றில் விட்டது தவறு இல்லையா அப்போது அதை தவிர நமக்கு வேறு வழி இல்லை நான் பெற்ற பிள்ளை எங்கிருக்கிறானோ என்ன செய்கிறானோ அவன் நிச்சயம் நன்றாக இருப்பான் அவன் சூரிய புத்திரன் பிறக்கும் போதே கவச குண்டலங்களோடு பிறந்தவன் அவனை பற்றி நீ கவலைப்படாதே நான் அவனை பற்றி விசாரிக்க தொடங்குகிறேன் இப்போது நீ இந்த திருமணத்திற்கு சம்மதிப்பதுதான் உன் பெற்றோருக்கு செய்யும் மரியாதை இந்த நிலையில் இப்படி ஒரு திருமணம் எனக்கு தேவைதானா நிச்சயம் தேவை நீ ஒரு பாவமும் அறியாதவள் மந்திரத்தின் வீரியம் அறியாது அதை உச்சரித்தாய் விபரீதம் நடந்து விட்டது மீண்டும் கண்ணி ஆனாய் இப்போது நீ திருமணத்திற்கு ஒத்துக்கொள்வதுதான் புத்திசாலித்தனம் அன்று அறியாத வயதில் நடந்ததை நினைத்து நினைத்து காலம் முழுவதும் வருந்து கூடாது உன் கண்ணீருக்கு சக்தி இருந்தால் என்றாவது ஒரு நாள் உன் மகன் தேடி வருவான் உன் துயரை நிச்சயம் தீர்ப்பான் இந்த விஷயம் எல்லோருக்கும் தெரிந்தால் உன்னையும் என்னையும் விட்டால் இந்த விஷயம் அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் கடவுள் உன் நிலையை நன்கு அறிவார் அவர் உன் பக்கம் இருப்பார் என் பேச்சை நம்ப திருமணத்திற்கு ஒப்புக்கொள்
இங்கு இரண்டு சிங்கங்கள் நான் மூன்றாவது சிங்கம் நாம் உணவருந்தும் தட்டை போல இருக்கும் சரிதானே தலைமை சரியாக இருந்தால் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் அத்தினாபுரம் என்னிடம் அகப்பட்டது மகாபாரதம் பாரதம் மகாபாரதம் உயர் நீதியும் சொன்ன காவியம் மகாபாரதம் மகாபாரதம் மண்ணை பெரிதென்று தேடும் ஒருவன் உயர்வென்று நாடும் ஒருவன் வன்மம் வாழ்வென்று வாழும் ஒருவன் நானை உலகென்று காட்டும் ஒருவன் சாதுனாஷ்கிருதாஸ்தாபனா சம்பவா 